Hello everyone, now we are talk about the topic forest resources. So, we are about water resources and soil resources. So, forest resources are in the types of tropical evergreen forest, tropical monsoon forest, shrub and thorn forest, desert forest, mangrove forest and mountainous forest. So, this is tropical monsoon and tropical deciduous forest. That is two types of one is wet and dry. So, this is the same. Next, one is the shrub and thrown forest, desert forest, desert forest, so, the shrub and thrown forest, and the matured stage is the desert vegetation. First number tropical evergreen forest, so, Rainfall, annual rainfall more than 200 cm. That is the tropical evergreen forest. So, India is the same as the Western God. So, Western God is the west side. That is the Western God. Western God is the windward region. That is the leeward region. So, the rainfall is the same as the side. So, western guard is west side of the west tropical evergreen forest. That is the right side. This side is the east side of the tropical monsoon forest and deciduous forest. That is the number of deciduous forest. Now, western guard is west side of the tropical evergreen forest. Next, where are you going to in the Dathla, in the Mehalaya Lavanda, Mazo Ramlada, Adigama, Marapayun, Namlithirium. So on the Mehalaya, Azam, and the region Lavanda, evergreen forest from the Pakla, Alcapro, in the Odisha region, less some part of coastal Odisha Lavanda, evergreen forest papo, Alcapro, number Tamil Nata, coastal regions. So in the Chennai, Kadalur, Kanjipuram, so on the Dathlana Vanda, Adigama rainfall irkum. So on the Dathli on the number, tropical evergreen forest on the Pakmudio. So, if you look at trees, bamboo, rosewood, rubber, mangoni, chinchona, lianas, so, these are the trees. So, if you look at the trees, they are very tall. So, if you look at the tree, the tree will be tall. So, the trees are very tall in the evergreen So, around 60 meters height in the trees. Now, in the tropical evergreen forest, we will see the Andaman and Nicobar. Next, we will see the tropical monsoon forest. So, this is the tropical deciduous forest. This is the two types of people. Tropical wet deciduous forest and tropical dry deciduous forest. This is the two types of people. So, this is the rainfall. This is the deciduous forest rainfall. 70 cm to 200 cm. That is the rainfall in the 100 to 200 cm. That is the wet deciduous forest. That is the dry forest. So, the rainfall is 70 to 200 cm. That is the split. 100 to 200 when the wet deciduous forest, that means 70 to 100 when the dry deciduous forest. So, this is the way we have to do this. Wet deciduous forest is the way we have to do this. 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 Uh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, in the Adathalana, Vandu, wet deciduous forest. That's why the Ganga River is flowing. The Ganga River is flowing in the region. Lana vandu, wet deciduous forest. Wet deciduous forest is a consolid pathina. In some part of Punjab and Haryana, that's why Bihar is a Bihar. Bihar is a Bihar. Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Telangana in the Edathala, Apro Maharashtra, Mathi Pradesh, the Edathalana Pathingana, Amlakundi, dry deciduous forest, the Arkumi. Deciduous forest lay in the types of trees, Urkun solid Pathingana, teak wood, sandalwood, Apro neem trees, Navandinga, Adigama, and the Karnapodo. 
இந்த டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ட்ரீஸ்லாம் வந்து அதோட லீவ்ஸை வந்து ஷெட் பண்ணும் எப்போன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன்லேயும் இயர்லி சம்மர் சீசன்லேயும் வந்து அதோட லீவ்ஸை வந்து ஷெட் பண்ணும் எதனாலனா அப்போ வந்து வெயில் தாங்க முடியாமல் தண்ணியும் வாட்டரும் வந்து அப்போ வந்து இருக்காது அந்த ட்ரீஸ்க்காக ஸோ வாட்டர் அது அது கிட்ட இருக்க வாட்டரை வந்து தக்க வச்சுக்கணுன்றதுக்காக அந்த ட்ரீஸ் வந்து அதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷெட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷ்ரப் அண்ட் டெசர்ட் விஜிடேஷன் ஸோ ரெயின்ஃபால் வந்து ஆன்வல் ரெயின்ஃபால் லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருந்தால் அது வந்து ஷ்ரப் ஷ்ரப் வெஜிடேஷன் அதுவே வந்து ஆன்வல் ரெயின்ஃபால் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கும் கீழே போயிடுத்துன்னா அது வந்து டெசர்ட் வெஜிடேஷனாக ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஷ்ரப் வெஜிடேஷன் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷில் சம் பாட் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்து சம் பாட் அப்புறம் கர்நாடகாவில் வந்து சம் பாட் ஆஃப் கர்நாடகா மகாராஷ்டிராவில் சில இடம் அப்புறம் மத்திய பிரதேஷில் சில இடம் இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துலனா வந்து ட்ரையாக இருக்கும் ரெயின்ஃபால் வந்து லெஸ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சம் பாட் ஆஃப் குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தானும் கூட வந்து இந்த ஸ்ட்ரப் அண்ட் த்ரான் ஃபாரஸ்ட் வெஜிடேஷன் கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் டெசர்ட் வெஜிடேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டெசர்ட்னாலே தெரியும் எங்கள் ராஜஸ்தான் தான் ஸோ சம் பார்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் அப்புறம் சம் பார்ட் ஆஃப் குஜராத்தும் வந்து இந்த டெசர்ட் வெஜிடேஷனில் வரும் அப்புறம் இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சம் பார்ட் ஆஃப் பஞ்சாபுமே வந்து இந்த டெசர்ட் வெஜிடேஷன் கீழே வந்து வருது அடுத்தது இதோட ட்ரீஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறையா த்ரான்ஸ் இருக்கும் த்ரான்ஸ்னால் முள் ஸோ இந்த ஷப் அண்ட் த்ரான் வெஜிடேஷன்லேயும் சரி டெசர்ட் டெசர்ட் வெஜிடேஷன்லேயும் வந்து இருக்கிற செடிங்களுக்குனா அதிகமாக முள் இருக்கும் எதனாலனா அது அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்து அதுங்களை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த முள் வந்து அந்த செடியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த செடியோட ரூட்ஸ்னால் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் எதனாலன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு டெசர்ட்டான ரொம்ப ட்ரையான ஏரியா தான் ஸோ வாட்டர் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை தான் வந்து அந்த ட்ரீ அப்சர்வ் பண்ணி உயிர் வாழ வேண்டிய நிலமை இருக்கும் அதுவுமே கிரவுண்ட் வாட்டரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாக தான் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரும் இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டரை வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு போய் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரத்துக்காக இந்த ட்ரீஸில் இருக்க ரூட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து லீவ்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் லீவ்ஸ் அதோடய இலைகள்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் சில செடியில் வந்து இலையே இல்லாமல் கூட நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேங்க்ரோஸ் ஃபாரஸ்ட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி காணப்படும் அதுவும் வந்து எந்த இடத்துல டைட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கடல் அலைகள் வந்து எங்கே ஹை டைட்ஸ் அண்ட் லோ டைட்ஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து மேங்க்ரோஸ் ஃபாரஸ்ட் வந்து அதிகமாக காணப்படும் ஸோ இது எதனாலனா அங்கே வந்து அலை அலைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கக்குள்ள அந்த இடத்த விட்டு மண் அரிச்சு எடுத்து போ எடுத்து போகக்கூடாதுன்றதுக்காக சில வகையான ட்ரீஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த இடத்துல மல மலைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம மேங்க்ரோ ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ அங்கே இருக்க பிளான்ஸ்லனா எப்படி வந்து அதோடய ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரூட்ஸ் வந்து காணப்படும் ஸோ அப்போ தான் வந்து மண்ணை வந்து கிரிப்பாக பிடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரூட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹை டைட்ஸ் அப்போ இந்த ரூட்ஸ்னால் வந்து மூழ்கிடும் அதுவே லோ டைட்ஸ் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே தெரியும் இப்போ எங்கே அதிகமாக பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா டெல்டாஸ் ஆஃப் கங்கா கங்காவோட டெல்டாவில் அதாவது வெஸ்ட் பெங்காலில் ட்ரெயின் ஆகும்ல கங்கா ரிவர் வந்து ஸோ அந்த இடத்துல ஸோ வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்க அந்த இடத்த வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்கன்னா சுந்தர் பஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கோதாவரி மகாநதி ரிவரோட அந்த டெல்டாஸ் ரீஜியன்லேயும் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் காவேரியோட டெல்டா ரீஜியன்லேயும் இந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சித சிதம்பரம் பிச்சாவரத்தில் வந்து இந்த மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் கோஸ்டல் அந்தமான் நிக்கோபாரோட சம் பாட்லேயும் வந்து நம்ம இந்த மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மவுண்டைனியஸ் ஃபாரஸ்ட் ஸோ இது எங்கன்னா மவுண்டனில் தான் பார்க்க முடியும் பேரில் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்டில் அப்புறம் இங்கே விந்தியா அண்ட் சாத்புரா ரேஞ்ச்னா இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மவுண்டைனியஸ் ஃபா
ஸோ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ்குள்ளே வந்து ட்ரீஸ் எப்படி என் என்னென்ன ட்ரீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடாக லீவ்ஸ் இருக்க க்ரீன் கலர் லீவ்ஸ் இருக்கும் ப்ராடாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான லீவ்ஸ் எந்தெந்த ட்ரீஸில் இருக்கோ அந்த ட்ரீஸ்லாம் இங்கே காணப்படும் ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓக் ட்ரீஸ் செஸ்ட்னட் ட்ரீஸ்னால் வந்து இங்கே வந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸில் வந்து கோனிஃபரஸ் ட்ரீஸ் வந்து இருக்கும் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட்டாக வந்து இந்த இடத்த வந்து கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து எப்படி ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ட்ரீஸ் இருக்குன்னா பைன் ட்ரீஸ் டியோடஸ் டியோட ட்ரீஸ் சில்வர் ஃபிர் அப்புறம் ஸ்பர்ஸ் அண்ட் சீடஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த மவுண்டெனியஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து எல்லா வகையான ஃபாரஸ்ட்டுமே இருக்கும் அதாவது ட்ராபிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்புறம் இந்த மாதிரி மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் எல்லா வகையான ஃபாரஸ்ட்டுமே இருக்கும் எக்ஸப்ட் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் மட்டும் இருக்காது அதாவது இது ஈக்கோட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட் மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து காணப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஈக்கோட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட்னால் என்னென்னா ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டு தான் ஈக்கோட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டை தவிர்த்து மற்ற எல்லா வகையான ஃபாரஸ்ட்டுமே வந்து இந்த மவுண்டெனியஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்னால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன கிடைக்கும்னா டீ கூட் ரோஸ் வுட் டிம்பர்ஸ்னால் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நிறைய ஃபர்னிச்சர் மெட்டீ ஃபர்னிச்சர் ஒர்க் வந்து செய்யலாம் அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் சென்டராகவும் உலகுது ஸோ அதனால் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து நிறையா இன்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நிறைய மெடிசினல் பேன் பிளான்ஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆட் கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் அமேசான் காடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அரிய வகை மூலிகை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ வந்து அமேசான் மட்டும் இல்லை எல்லா வந் எல்லா ஃபாரஸ்ட்லேயுமே வந்து சில மெடிசினல் பிளான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து மெடிசன் தயாரிக்கவும் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்புறம் ஹனி ஹனினா வந்து அங்கே வந்து தேன்னா கூடு கட்டியிருக்கும் கார்டில்னா பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நிறையா ட்ரீஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து பொல்யூஷன்லாம் வந்து அது பொல்யூஷன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட்னால் தானே வருதே அது தானே வந்து குளோபல் வார்மிங்கில் இம்பார்ட்டன் கேஸே வந்து முக்கியமான கேஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து இந்த பிளான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால ஏர் பொல்யூஷனை வந்து காடுகளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சாயில் எரோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நிறைய ட்ரீஸ் இருந்தால் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மண் அரிச்சிட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் கூட பார்த்தோம் நேச்சுரலாகவே வந்து சாயில் இந்த சி டைட்ஸ்னால் அங் அங்கே இருக்க மணல் வந்து அரிச்சிட்டு போகக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு வந்து அங்கே நேச்சுரலாகவே நிறையா செடி முடிஞ்சு இருக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் ஏரியா அளவில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி எயிட் மில்லியன் ஹெக்டார்ஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட் கவரில் இருக்குது இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டு அளவை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஸோ எந்த இடத்துல வந்து அதிகமான ஃபாரஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் அந்த டிஸ்ட்ரிக்கே வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் தான் ஃபாரஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அது அதேமாரி அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஒன் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து சில டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் சில டிஸ்ட்ரிக் கம்மியாக இருக்கும் ஒன் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஆவரேஜாக சொல்லியிருக்காங்க ச மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லனா ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏரியா கவர் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஃபைவ் லேக் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஹெக்டார் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபாரஸ்ட் கவராக இருக்குது இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் எங்கே ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஸோ நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக் வழியாக வெஸ்டர்ன் கார்ட் போகும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்துருக்கு அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் பரவலாக வந்து என்ன
இங்கே வந்து உங்களுக்கு நான் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அங்கே அது வந்து எந்தெந்த ரீஜியனில் இருக்கும் அப்புறம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் என்ன அங்கே இருக்க ட்ரீஸோட கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் கண்டிஷன் அதான் ரெயின்ஃபால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பேன் அப்புறம் ஸ்பீஷியஸ் அதாவது அங்கே என்னென்ன ட்ரீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க அனிமல்ஸையும் அங்கே இருக்க ட்ரீஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபாரஸ்ட்டை வந்து பிரிக்கிறாங்க அதாவது ரிசர்வ்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க இப்போ வந்து இங்கே ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்குன்னா அதில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஏரியாவை வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்கு அதுவே வந்து ஆஃப் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட்டை வந்து ரிசர்வ்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பஃபர் ஜோன் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலனா பீப்புள் வந்து வந்து போகலாம் நம்ம வந்து இப்போ டூர் டூர்னா டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ்னா எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிசர்வ்ட் ஏரியாவில் வந்து பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நம்மளால் உள்ளே போக முடியும் ஸோ மற்றபடி அந்த ரிசர்வ்ட் ஏரியா அண்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்குள்ளே யாருமே அனுமதி இல்லை ரிசர்வ்ட் ஏரியா அண்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்க்கு வெளியே இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம டூர்னால் போனால் இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு கூப்பிட்டு போய் டூரிஸ்ட் வந்து கூப்பிட்டு போய் காமிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் கா ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் நைன்டீன் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க எதுக்குன்னு சொல் இது எதுக்காகனா டீஃபாரஸ்டேஷன் நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டை வந்து கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து இந்த ஆக்டை வந்து அமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு மட்டும் தான் சொல்லி வச்சுருந்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டியில் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யார் டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யார் யாருன்னா வயலட் பண்ணுறாங்களோ இதை அவங்களுக்குனா பனிஷ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி ஸோ இந்த நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலி பாலிசினா என்னென்னா இப்போ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னல ஸோ அந்த 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 தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட்டை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் அது வந்து அதிகமாக மரம் வளர்த்து வளர்த்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு இதுதான் வந்து இந்த நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி ஸோ எப்போ வந்து அது கொண்டு வந்தாங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்ட்டி ஃபோரில் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேயும் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்லேயும் வந்து இந்த ஃபார நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசியை வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஆக்டையும் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் அமெண்ட் பண்ணாங்க அதேமாரி நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாஸ் பாலிசியும் வந்து ஒன்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் இருக்கக்குள்ளேயே அவங்களே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுவுமே நம்ம வந்து ஞாபக